வணக்கம் நாம் இப்பகுதியில் பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள ஸ்கிராச் என்ற மென்பொருள் மூலம் ஒரு அனிமேஷனை எவ்வாறு உருவாக்கலாம் என்பது பற்றி என முழு விவரத்தையும் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்கிராச் என்ற இந்த மென்பொருளானது நமது ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பது பற்றி நாம் தெளிவாக பார்க்கலாம் முதலாவதாக இந்த குரோம் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரோசரில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நேராக உள்ளே போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் விஎன்ஆர் சயின்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரிக்கு வரும் விஎன்ஆர் சயின்ஸ் இதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சயின்ஸ் வெஸ் சயின்ஸ் இந்த இதுக்கு போவோம் இந்த சயின்ஸ் வெஸ் சயின்ஸ் இதில் வச்சு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது என்னோடய வெப்சைட்டு தான் இந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்க அப் அப்படின்னா இந்த முதல்லே இருக்குது ஸ்க்ராட்ச் மென்பொருள் அனிமேஷன் உருவாக்க பயன்படும் இணையதளம் அந்த லிங்கை நான் அந்த இணையதளத்தோட லிங்கை நான் அந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் ஒருவேளை இது தெரியல அப்படின்னாலும் அந்த சைடில் லேபிள்ஸில் ஸ்க்ராச் அப்படிங்கிற இந்த இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் நேராக இந்த இடத்துக்கு வந்துடலாம் இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த அனிமேஷன் உருவாக்க இங்கே சொடுக்கவும் அப்படிங்கிற அந்த பகுதியில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் நேராக அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே நம்ம கூட்டிகிட்டு கொண்டு போயிடும் இப்போ இந்த வெப்சைட்டில் இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு சிறப்பு நம்மளோட மொபைலில் இந்த அனிமேஷனை உருவாக்க முடியும் நம்ம டெஸ்டாப்பில் மட்டும்தான் இல்லை ஆப் வந்து சரியாக செயல்படாது இந்த இணையதளம் வழியாக போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிறப்பாக செயல்படும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல இதோட பகுதிகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதை மூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ளூ கலரை நீங்கள் ப்ளூ கலரில் விரலை வச்சு மூவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் எளிதாக இருக்கும் சரி ஓகே முதலாவது நம்ம இந்த இதில் உள்ள பகுதிகளை பார்க்கலாம் இதில் இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறதா இந்த ஸ்க்ராட்ச் மென்பொருளோட முதல் பகுதி ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது பேக்ரவுண்டு தான் இரண்டாவது பகுதி இந்த ஸ்ப்ரைட்டு இதுதான் இரண்டாவது போதி அடுத்து மூன்றாவது போதி ஸ்ப்ரைட் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை இதில் வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் இங்கே பூனை வந்திருக்கு இது மாதிரிக்கு நம்ம நம்மளுக்கு பிடிச்ச விலங்குகளோ அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் நம்மளோட உருவத்தையும் உள்ளே கொண்டு வரலாம் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் அதான் ஸ்ப்ரைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது போதி மூணாவது போதி இந்த பெரிய பகுதி இந்த பெரிய பகுதி பேர் தான் இது வரைக்கும் உள்ள இந்த பகுதிக்கு பேர் ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டர் இந்த டல்லாக இருக்கக்கூடிய இந்த பூனை இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியிலேருந்து ஆரம்பித்து இந்த டாட்டாட்ஸ் லைன் இருக்கக்கூடிய இந்த கடைசி அதாவது கோடுக்கு கீழே உள்ள பகுதி வரைக்கும் ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டரை திரும்ப ஒரு மூணு பகுதியாக பிரிச்சுருக்குறாங்க இந்த பூனை வந்து டல்லாக தெரியக்கூடிய இந்த பகுதி பேர் ஸ்கிரிப்ட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ரெண்டாவது பகுதி இந்த கலர் கலராக ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டாவது பகுதி பிளாக் மெனு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து இந்த நடுவில் உள்ள அந்த பகுதி இந்த ஆடக்கூடிய அந்த பகுதி மூவ் ஆகக்கூடிய அந்த பகுதி பிளாக் பேலட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பேலட்டை வச்சு தான் நம்ம ஸ்கிரிப்டு ரெடி பண்ண போகிறோம் சரி ஓகே இதுதான் இந்த ஸ்க்ராட்ச் மென்பொருளின் பாகங்கள் இப்போ நம்ம இதில் வச்சு ஒரு அனிமேஷனை நம்ம உருவாக்க போகிறோம் அதாவது இந்த பூனைக்குட்டியை நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம் அதாவது நடந்து போகிற மாதிரி செய்ய போகிறோம் எப்படி அப்படிங்கிறத வரிசைக்காக பார்க்கலாம் நம்ம பேக்ரவுண்டாக ஃபஸ்ட்டு மாத்திரம் பேக்ரவுண்டை மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜுக்கு கீழே உள்ள அந்த ப்ளஸ் அப்படிங்கிற அந்த குறியீடை லைட்டாக ஒரு ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் லைட்டாக ஒரு டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரிக்கு நிறைய வரும் நிறைய பேக்ரவுண்ட்ஸ் அவனே கொடுத்துருக்கான் நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேருந்து கூட நம்மளோட பேக்ரவுண்டை எடுத்துக்கலாம் இதில் நான் இந்த ஒரு பேக்ரவுண்டை நான் எடுத்துட்டேன் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணோடனே அந்த பேக்ரவுண்ட் நேராக அங்கே வந்துடும் அங்கே செலக்ட் பண்ணால் அந்த பேக்ரவுண்ட் நேராக அங்கே வந்துடும் கரெக்டாக அந்த பூனை அதில் கொண்டு போய் வைக்கிறேன் பேக்ரவுண்ட் முடிஞ்சு அடுத்து ஸ்ப்ரைட்டு உங்களுக்கு வேறு ஸ்ப்ரைட் வேணும் அப்படின்னா இதில் மூவ் பண்ணுறதுக்கு மேலே உள்ள அந்த ப்ளூ கலரை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க அதில் வரல வச்சு நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா அலா மூவ் ஆகும் இப்போ நம்ம புது ஸ்ப்ரைட்டை உள்ளே கொண்டு வரோம் கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த ஸ்ப்ரைட் பக்கத்தில் உள்ள அதே அந்த ப்ளஸ் அப்படிங்கிற அந்த ரவுண்டு ரவுண்டுக்கு நடுவில் அந்த வட்டத்திற்கு நடுவில் உள்ள இந்த ப்ளஸ் குறியீடை நீங்கள் லைட்டாக கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் நேராக அது நிறையா ஸ்ப்ரைட்டை நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அதில் நமக்கு தேவையான ஸ்ப்ரைட்டை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒன்று நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அது நேராக அங்கே உள்ளே வந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ளே வந்துருச்சு இது பெருசாக இருக்குது சின்னதாகணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த இதை வச்சு கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா சின்னதாகிடும் இதை கொஞ்சம் தூக்கி
செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நேராக நம்ம பேலட்டுக்கு வருவோம் அதாவது பிளாக் மெனுக்கும் பிளாக் பேலட்ஸ்க்கு வருவோம் இங்கே தான் நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது அதில் முதலாவது நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரோலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா வென் கிளிக்கிடு அதை தூக்கி இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஏரியாவில் கொண்டு போய் வைக்கணும் வென் கிளிக்கிடு ரெண்டாவது கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் எவர் அப்படிங்கிற அந்த பகுதியை தூக்கி இங்கே வச்சுருங்க கண்ட்ரோல்லேருந்து ரெண்டு எண்ணத்தை தூக்கி வச்சுட்டோம் அடுத்து மோசன் மோசனுங்கிற பகுதியில் மூ டென் ஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கிற தூக்கி இங்கே வச்சுருங்க அடுத்து செகண்ட் ஒன் இது எந்த வழியில் போகணும் எக்ஸ்ஹெச்சில் போகணுமா ஒய்ஹெச்சில் போகணுமா எப்படி அதோடய டேரக்ஷனுக்கு தான் இந்த இது ஃபுல்லாக க கொடுக்குது இந்த பேலட்ஸ் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு தேவையான இஃபான் எட்ஜ் பவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத தூக்கி வைக்கிறோம் அடுத்து நம்ம என்ன ரெண்டு என்ன வச்சாச்சு எதில் இருந்து வச்சோம் அப்படின்னா மோசன் அப்படிங்கிற அந்த பாட்டிலேருந்து அடுத்து லுக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் காஸ்ட்யூம் அப்படிங்கிறதையும் தூக்கி உள்ளே வச்சுருங்க சரி அடுத்து நம்ம பூனை குட்டி சவுண்ட் விட்டே வரும் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சவுண்ட் எடுத்துக்கோங்க சவுண்டில் இந்த இங்குள்ள சவுண்டை முதல்ல கிளிக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போயிட்டு நம்ம நிறையா நிறைய சவுண்டுகள் நம்மளுக்கு உள்ளே இருக்குது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சவுண்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இதை ப்ளஸ் செலக்ட் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறையா இது அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது இந்த சவுண்டுகளில் நம்மளுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ நம்ம என்ன ஸ்ப்ரைட் வச்சுருக்கோமோ அதுக்கு தேவையான ஒரு சவுண்டை நம்ம இதிலேருந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதிலேருந்து நான் ஒரு சவுண்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு சவுண்டை செலக்ட் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மியா அப்படிங்கிற சவுண்ட் நல்லா வரும் சின்னதாக இருக்கிறத நம்ம பெருசாக்குறது அப்படின்னா டபுள் டச் பண்ணிங்கன்னா அது அப்படி பெருசாகும் இது நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஏரியா சரி இப்போ நம்மளுக்கு சவுண்ட் வந்துருச்சு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இந்த கோடு அப்படிங்கிற அந்த இது பகுதிக்கு போய் அதே மாதிரிக்கு சவுண்டை செலக்ட் பண்ணி இந்த ரவுண்டு ரவுண்டில் உள்ள ஒரு சவுண்டை செலக்ட் பண்ணி அந்த சவுண்டை தூக்கி ப்ளே சவுண்டு ப்ளே சவுண்டு அதை தூக்கி இங்கே வைக்கிறோம் அவ்வளோதான் இதுதான் பேலட்ஸ் பேலட்ஸை கொண்டு வந்து நம்ம அடுக்கி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம எதுக்கு அந்த ஸ்ப்ரைட்டுக்கு தேவையான பேலட்ஸை நம்ம வச்சாச்சு இப்போ நம்ம இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி காமிக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே அந்த க்ரீன் கலர் கொடி இருக்குது இதை டச் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த பேலட் உள்ள கண்டிஷனை தோணாக்கலாம் இந்த இது போல நடந்து போக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ரெட் கலரை டச் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த பூனை நின்றும் ஒருவேளை திரும்ப இந்த பூனை வரும்போது தலையீடாக வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டேரக்ஷனில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அந்த நடுவில் உள்ள அந்த பாட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பூனை திரும்ப வரும்போதும் நேராக வரும் இல்லை அப்படின்னா திரும்ப வரும்போது பூனை வந்து தலையீடாக வரும் இதுதான் நம்ம பத்தாம் வகுப்பு பாடப்பகுதியில் உள்ள ஸ்க்ராச் அப்படிங்கிற மென்பொருளை பயன்படுத்தி ஒரு அசைவூட்டும் காட்சியை உருவாக்குவது எப்படி என்பது பற்றி கட்டாயம் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மாணவர்களுக்கு இதை கொண்டு போய் சேருங்க ஓகே நன்றி